。对不起，我来晚了。啊，没事没事，这是我的随行翻译陈青。沙朗先生，现在由我们的资深策划人、策略部总监许云峰先生给您做提案。尊敬的沙朗先生，各位，今年是奥盛进入中国大陆市场的二十周年，那么这一款“天王之王”按摩椅，是奥盛集团为了庆祝进入中国大陆市场二十周年而量身打造的。奥盛产品兼具出众的设计、独特的功能及一流的品质。目前，奥盛已经成为中国按摩椅市场中的第一品牌。它的最大亮点就是，可以通过 APP 下载，不断的更新它的按摩程序。综上所述，我们世纪畅想会尽全力的帮助奥盛。以上就是我的提案，谢谢。叶小姐，这份提案我不满意。沙朗先生，你有什么意见吗？我想知道，这份提案真的是汇集了所有精英们的意见做出来的吗？我们非常看重这个案子。但结果是 ，this plan has no soul。你们给了一个完全没有灵魂的产品说明书。果然是大将风格，说话够直接。你少说两句吧，你。喂，你看凡凡，老盯着对面那个。是啊，一帆哥怎么了？这件产品的提案是没有内涵的。我们要做的完全不仅仅是一个按摩椅的广告，你们完全没有理解这个产品的目的和意义。沙朗先生，你有什么具体的意见可以告诉我们？我们可以修改方案。别浪费我的时间，够了。沙朗先生。请您再给我一些时间，我们可以重新修改方案的，请您相信我。Sunny morning, rain is falling. 任一凡，任一凡，你在干嘛呀 ？Steal some cover, share some skin. Clouds are shrouding us in moment unforgettable. You twist you with the mood I am in. In the 
，男孩花光了所有积蓄，买了一张奥盛的按摩椅送给他。女孩哭着说他傻，但是男孩心里明白，女孩很喜欢，因为他每天晚上都不用。有时候，甚至还会在按摩椅上睡着，直到有一天，男孩回家，发现女孩不见了。男孩疯了，到处找，满屋子找，满世界找，就是找不到那个女孩。男孩唯一能做的，就是傻傻的。坐在那张按摩椅上的，因为那张椅子上有着那个女孩的味道，所以男孩决定再也不离开那张椅子。Come and rest your bow with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. 你说的非常贴切，是我想要的。做得好，做得好，有意思，有意思。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是。上了先生，不如。我们继续讨论题啊。我我我我我我对你的的的的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。还是不是小溪？你刚才会是什么状况啊？什么什么状况啊？我就觉得一凡哥刚刚很在状况内啊。一凡哥那叫真情流露，你没听到他唱那歌，还有讲那故事，我都特别的感动，我都想去买那把椅子了。我说的是一码归一码，他要是没状况的话，他怎么可能在那个地方又是讲故事又是流眼泪的？啊，怎么可能啊？到底什么情况啊你？争气一点行不行？你看，你看，你看，看看，哎，眼睛都不挪开了你啊？没见过女人啊？瞧你这德行！感谢您对我们的信任，我们会尽快完成具体的营销操作和广告表现，给您一份满意的作品。嗯，我要看到更实际的、具有操作性的实施办法，别浪费我的时间。当然。志清，我有话跟你说。干嘛呀？你该不是沙朗先生？我去跟他聊几句，好不好？我不认识他。请你尊重这位小姐。不不不，沙朗先生，我我认识他,他，他是我朋友，我去跟他聊几句，好不好？我真的不认识他。陈清。小姐，不如耽误您几分钟时间，有什么话说清楚会比较好。对，就几分钟时间，尚老先生，就几分钟。No no no， 不可以，不可以，一分钟也可以，不然半分钟，半分钟也可以啊，半分钟行不行？如果陈小姐不想跟你谈，你应该尊重她，你这样太失礼了，这在公司。我已经辞职了。辞职？他什么时候辞职的？没跟我说呀，所以我现在已经不是你的员工了。等一下，什么意思？任先生不能负责我们的案子了，请你诚实的回答我。任先生确实提出了一些问题，今天向我提交了辞呈，表达他的不满。但是沙朗先生，您放心，我会尽快处理这些问题，让他继续留在公司，跟进您的案子。我对贵公司内部的事情不感兴趣，我只希望不能影响我们的案子。您放心吧，我向你保证不会的。我们走吧，志清，哎，志清，林一凡，志清，林一凡，不要这样，志清，一凡，我要跟你说，林一凡，你别走，林一凡，别走，林一凡，你走，你干什么？你在干嘛呀？你们干嘛？你干嘛呀？那么冲动，让开，林一凡，志清，林一凡。
任先生在后面，需要停车吗？不需要。已经追了五百米。没关系，让他追吧。他喜欢你。这已经不重要，我们已经分开很久了。不过你还喜欢他？不，我已经不喜欢他。如果你不喜欢他的话，你会让司机停车，下去跟他说一声好久不见，而不像现在这样坐着连头都不敢回一下。真的不停车吗？陈杰。一个，你根本不知道他会不会来。绝望中的那一点点光亮，值吗？值。从现在开始，我不想听到关于任一凡的任何消息。在这个世界上没有祝你，我祝你幸福。对不起，一凡，我们分手吧。不要问我为什么，也不要来找我，就当我们从来没有认识。陈清，在那天晚上。我是喜欢你，我怕我越来越喜欢你，我怕我越来越放不下你。哪怕只有一丝的希望，会有破破，这是爱情的真谛，你不知道吗你告诉我，他住哪家酒店，几号房间？要不然这样，你把他电话直接告诉我，我我可以打电话给他。不行，他不会接我电话的。哎，我可以让默默打给他，我也可以让方宁打给他。你闹够了没？我没有在闹，他就是我要等的那个人。你没看到吗？他已经走了，他不会回来了。不会，他前面没有回头，是我自己的问题，是我自己跑太慢了。下次我跑快一点，下次我可以追上他的车，下次我一定来得及的。来不及了，你先把电话给我，我求求你了，好不好？你先把电话给我，我打给他，我约他出来。下次，我下次一定来得及，我求求你了，好不好？你先把他电话给我，来不及了，来不及。那首歌的时候，眼睛看的是你，好像是跟你在对话。啊，他那个只不过是广告的策划案而已。不把自己的心放在一个人的身上，是唱不出这样的歌的。Oh, Miss Chen， 你为什么舍得跟他分开？这，对不起。啊，呃，中文合同已经好了之后，我会发给你。嗯这样的话呢，您就可以跟世纪畅想公司约时间去谈下面的合同了。好，那现在网上发给耶林小姐一份。好，还需要给她的父亲耶爽称董事长，呃，发一份。世纪畅想的总公司也需要郭母。叶双城。对，叶双城，他是重世纪集团的董事长。呃，陈清小姐，天下的父亲都是一样的，跟世纪畅想接触之前。叶董事长，私下拜托过我，好好照顾他的女儿
。其实他完全不用担心，叶林小姐是非常优秀的一个接班人。Miss Chen， 哎 ，Miss Chen， 你还好吗？那个，你你要没什么事情的话，我就先回去了。我我有点不舒服。没事没事，你休息吧。不好意思啊。什么用啊！他一个大老爷们儿，我能让他躲在我怀里哭吗？
。沙龙他们就住在公司的酒店，房间是我帮他们订的。你去找他，把花问清楚。难过叫陈庆小姐的入住你们酒店。您稍等，我帮您查一下。哦。先生，是有位叫陈青的小姐住在这儿。几号房？对不起，我不能告诉您客人的房间号。不不不，你听我说，我我真的是他的朋友，也真的有很重要的事情要找他，好不好啊？呃，我真的不能告诉您客人的房间号。啊、你,你打给他。好的，先生，您贵姓？我姓任，任一凡。您稍等一下。喂，陈小姐是吗？有位姓任的先生找您。先生，对不起，陈小姐说她不认识你。不可能，啊、不，是她本人接的电话吗？对的，陈青小姐。哦、不，你你再打一个，我,我跟她说好不好？我真的，我刚才要不你再打一个给她。哎，保安，保安，先生，明天就够三了，先生，你住多少房间？我工作，不好意思，让医生，我先我多打一个电话。哎呀，我我没有让他，我怎么大声喧哗了？我只是找一个朋友而已。再乱来，我们报警了！报警！我还想报警呢。你在这儿干什么？陈小姐吗？你已经等了她三年了，还要继续等吗？那天晚上你不是说过，过了十二点就不再等了，要开始自己的新生活吗？你知道什么？我喜欢在这儿等，我乐意。我跟他的事儿，不需要你这种什么都不知道的人来教我。谁说我不知道？也许我什么都知道。
你不是跟他在一起了，可是他现在想见的人是你。你现在是以什么身份来劝我？我最好的朋友，陈陈青，你为什么这么跟我讲话？那我应该怎么跟你讲话呢，叶小姐？我今天真的很累了。陈青，那天晚上你不要再跟我解释那天晚上的事情了。你明明说过，你你不怪我的，我是说过我不怪你啊。那为什么？但是我恨你啊在这个世界上，谁都可以抢人一番，唯独你不可以。我没有想过要跟你抢，可是你明明抢。我原本以为我们是最好的朋友，甚至是最重要的朋友。但是叶林，你知道吗？我们是不一样的人，我们是不同世界的人。你有一个非常美满的家庭，有一个疼你爱你的爸爸，他为你计划好了你未来的一切，你什么都不用管，你就可以过得非常好。可我呢？我一无所有，你为什么还要来抢我仅剩的唯一的最重要的人？我,我不明白。你是再也不把我当朋友了吗？嗯，我们再也不是朋友。叶璃，你永远都想象不到。你在我身边抢走的不只是任一凡，还有很多比他更重要的东西。我真的是挺累的了，你可以走了。再也不是朋上了，先生。哦，我记得你，你是追我们车的那个，你策划做得非常好。谢谢。我其实是想问，你有没有兴趣陪我吃个早餐？
你是为私事而来，还是公事而来？我现在不谈公事。沙朗先生，陈小姐她现在还住在酒店吗？啊，应该不在吧？应该走了。走？她去哪儿了？她跟我说，她订了今天中午回英国的航班。年轻人，你如果现在追，有可能还来得及，但你要跑得比昨天快。谢谢啊。当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答。总好过你说无法。我们之间反复隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁，为何你还看着远方？坚持停留在过不去的过往。我对你的爱就像无限透明。我们是不同的世界的人，你有一个非常美满的家庭，有一个疼你爱你的爸爸，我一无所有，你为什么还要来抢我仅剩的唯一的最重要的人？才能压抑快崩溃的疯狂。想透明的火光多天了，你说一帆哥他还能回来吗？不知道他那晚有没有见到陈青啊？我在跟你说一帆哥，你干嘛老跟我提陈青啊？一帆哥他总有自己的新开始。新开始有那么容易吗？我跟凡凡认识这么多年，我从来没有见过他因为任何一件事情耽误自己工作的。奥盛这么大的客户，好不容易才谈下来的，而且人家指名道姓的要凡凡来做这个案子。嗯，我觉得叶总应该会想办法把他找回来。哎，可是我也没看见叶总有什么行动啊。你让一个人把面子拉下来有那么容易吗？总得给叶总一些时间吧。叶总，你让他进来。啊！这像他的经济啊。
那天晚上你不是说过，过了十二点就不再等了，要开始自己的新生活吗？你知道什么？我喜欢在这等，我乐意。我跟他的事儿，不需要你这种什么都不知道的人来教我。林一凡，你就躲吧，这就是你处理问题的方式吗？我求你不要再来烦我了。我是来看工时的。好，在这里看工试是吧？嗯。这是天王之王按摩椅策划案的奖金，三十万。是不是全世界的老板都跟你一样，只有要用到别人才会笑脸相迎？这是你的案子，你不想把它做完吗？不好意思，我对这个案子不感兴趣。任一凡，你是因为公司现在需要你，所以你故意端着吗？我干嘛要端着？我凭什么要端着？我我最近情绪不好，我真的不想跟你吵。我希望你能再考虑一下。我不想再考虑了。我想得很清楚，我现在只想一个人，在一个安静的地方待一会儿，你明白吗？我是不是上辈子欠你啊？啊！我求求你放过我好不好？我不想再考虑了。好，我考虑也可以，我现在就给你一个答案。我已经考虑得很清楚了，这就是我给你的答案。我求你以后不要再来烦着我了，这就是我给你的答案。我认识陈青。说清楚再喝。我说的很清楚了，我认识陈青。你怎么认识他的？跟你没关系。给我。所以那天在这里，是你刻意安排好的。是。我早就知道你在那等陈青。你知道陈青，你知道他住哪，你知道所有的一切，你就是不告诉我，你骗我，让我像傻子一样到处乱找。你太可怕了。所以那天晚上在我家里，也是你安排好的，是不是？啊不，是你跟陈青一起安排好的。而且到现在，我都不知道你的动机到底是什么。你在跟我开玩笑吧？你根本就不认识我。我怎么不认识你？你的事情我听了整整三年，我知道你所有的事情。我知道，你们上大学的时候就在一起。我知道，你们分手之后，你说你会等他三年，而且这三年你每天给他发一封邮件。我还知道。你喜欢来这儿，你喜欢吃水果，不爱吃蔬菜，有点懒，不爱运动。你喝完酒之后
，你就会满屋子的找水果罐头。任一凡，我对你太熟，熟的就像我身边的一个朋友一样。对不起，可能是我刚才语气太重了。你就是以这种方式，在我生活里存在了三年。我想看看，真实的任一凡到底是个什么样子。你知道吗？这三年来，我一直在心里为你加油，我也为你害怕。我害怕你等了三年不是你要的结果。可是最后，是我做了对不起他的事。不是，你不要这么说。我觉得那天是因为我们两个都喝多了。我喜欢你是真的。那天，我就坐在这儿，我看你一个人在这儿喝酒，等一个好像大概永远都不会再出现的人。我，我当时就只有一个想法，我就想陪你聊聊天，喝喝酒，希望能让你暂时忘记陈青对你的伤害。可能说出来你都不会相信，我，我感觉有一只手，一只无形的手，一直把我往你那儿拽。一开始，我对你只是同情。可是从我给你拿的水果罐头，你把我认成陈青的时候，我才知道。我喜欢你，我真的喜欢你，真的。你你看你的表情，你你干嘛那么紧张？其实我跟你说这些，我我并没有想要你回应什么，我只是我我只是想说出来，我我想告诉你，其实我不是故意的，想要出现在你的面前，给你造成困扰。我只想告诉你，陈青他不会回来。要学会忘记过去，开始一个人的生活，好吗？那，拜拜。
今天晚上喝了六杯酒，一点都没醉。你肯定以为我在说大话，可我现在清醒的很。我不想背叛你，我不想失去你这个朋友，但是我必须向你承认，我喜欢任一凡，我没有任何其他的要求。也不做更多的奢望，我只是想第一时间告诉你从今天开始，我们俩就在这儿住下了。我现在知道了谁是叶双城。我本来没想清楚应该用什么样的方式给你一个交代。妈，我现在感到非常的孤独。喜欢的人不能在一起，唯一可以依靠的朋友，忽然间变成了叶双城的女人。但是，现在我终于想清楚了，我要让叶双城为了他当年的抛妻弃女付出代价。妈，你就放心吧，不管将来要面对多大的困难，我一定会忍辱负重，实现对你的承诺。玛格丽特吧。哎，怎么记得你原先一直喝雪碧加盐？怎么突然改酒精了？都是盐，都扎口，有什么不一样的？那些都看见了。嗯。我多句嘴，我帮任一帆做个证。哎，在你走的那些日子里啊，他绝对没找过女朋友，那些全都是他给你留的。他这几年积累下来的，你这么一撕，只用了几分钟，哼，真够快。越撕越疼痛，不如快一点。嗯，好，我去给你弄杯喝的，好吧。
，刘老板，这么久，我没看错人吧？我找你有事吗？你找我什么事儿啊？我还以为这是你的伤心地，你来这儿不会是想故地重游、重温旧梦吧？我就是想问你，之前说过的话还算不算数？什么事情？帮我对付创世纪和叶双城。如果我没记错的话，你上次好像拒绝了我。我知道我错了。我现在想请你帮我。你是在求我吗？那好，来上吗？我是想让你陪我骑一圈，重温一下三年前的旧梦，让我回忆一下当年。来呀、啊！这是你求的态度吗？啊时间过得可真快啊！比起三年前的烈女形象，今天可真有点反常了啊,啊！不过也是，事情都已经过去三年了。说实话，陈静，我今天可真有点佩服你啊！你居然能把三年前的屈辱都吞进肚子。会下那么大雨？你这个老师就不称职，就不看天气预报的。是啊，没看天气预报。没事儿，很不好意思啊。看来我这个老师是不太称职啊，害得你这个学生，因为我的全身都给淋湿了。没事儿，你看你自己身上也湿了。哎，别动！啊！哎，别动！什么呀？有东西。什么东西啊？哎，没事，我自己来。没事，我给你弄。啊！别动！什么呀？哎，不是，我自己来好了。哎哎。你还跟着我干嘛？怎么还不走、啊？你还没有答应我呢。答应你什么？你答应帮我对付叶双城，我才肯上马的。我答应过你吗？啊，好像是啊。不过我刚才骑马的时候改变主意了，因为我上次答应要帮你的时候，你就拒绝了我一次。哦不，是两次。男人是有尊严的，老被女人这么拒绝来拒绝去，他会伤心的。所以我改变主意了，不想趟这段浑水。走。那你怎么才能答应我？晚了。莫西继光可不是被你陈青这么招之即来、挥之即去的
我就不会上班，干嘛这么大惊小怪的？凡凡，你怎么突然就回来了？也不跟我们说一声。就是啊，凡哥终于回来了，我真是给玩玩脸面了。你看，你终于给你换一件漂亮的衣服。好了，我没事，你今天就忙吧。去吧，没事。说就严重吗？啊、哦，那个啊、那个，你先说，你先说吧、哎。还是你先说吧。嗯，公司打算给你升职副总经理。奥生的案子证明你有这个能力。啊不，不是啊，叶总，我回来没有其他的意思。更何况我现在的资历，真的胜任不了。是公司对你的奖励。我知道。我觉得公司那么多双眼睛看着，这样你也不好做。我也挺别扭的。那就广告总监。如果你觉得副总这个位子太高了的话，这个职位你应该接受。之前我也有错在先。这个我接受。那你你还有其他的要求吗？我还有一个要求，我希望你以后可以信任我。我同意。谢谢。我昨天说的话是真的，我知道你心里还有陈青，但我也不想畏畏缩缩的。不管我们有没有可能，我希望你彻彻底底能把那天晚上的事情忘掉，我们可以重新认识，从同事做起，好吗？感谢创世纪集团的叶董事长接受我们的访问，下期节目将于周五晚上八点准时与大家见面。谢谢。啊，谢谢叶董事长。谢谢谢谢啊。啊，麻烦你了，那我们先收工了。好好好，辛苦。再见，叶董事长。啊。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐！啊啊啊啊啊、哦,哦,哦,哦，不好意思，不好意思，呃，不方便，不方便。叶董事长，我们只是做个花絮。不不不不，不好意思，不方便。啊，那要不在这个特殊的日子里说两句吧？啊，呃，其实也没什么特别的，是叶林的生日。呃，我女儿呢，她从小呢，妈妈就走了，她就跟我呢相依为命啊，呃，所以呢就。她就是我唯一的、最爱的家人，也是我唯一的女儿。呃，她今天生日，啊，哦，不方便。祝叶小姐生日快乐！谢谢，谢谢，谢谢，生日快乐！谢谢爸爸。生日快乐！生日快乐！生日快乐！来来来，来来来。
先许个愿吧。哎，许个愿。<笑>她是你唯一的女儿，那我是什么？她是你唯一的亲人，难道你真的忘了蓝心月了吗？